ഗ്രാഫിംഗിന്റെ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ദി ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ആ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓഡ് ആണോ അതേപോലെ ഈവൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓഡ് ആണോ ഈവൻ ആണോ എന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കാണണം അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ഓടും അല്ല ഈവനും അല്ല അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ നൈദർ ഈവൻ നോർ ഓഡ് എന്ന് കിട്ടും നൈദർ ഈവൻ നോർ ഓഡ് എങ്ങനെ നോക്കണ്ട് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈവൻ ആവുമായിരുന്നു എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓഡ് ആവുമായിരുന്നു രണ്ടും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഈവനും അല്ല അതേപോലെ ഓടും അല്ല നമ്മൾ ഇനി ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ അസിംറ്റോട്ട് കാണാൻ പോവാണ് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ അസിംറ്റോട്ട് ഒന്നാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓടും അല്ല ഈവനും അല്ല ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ അസിംറ്റോട്ട് കാണാം അപ്പൊ ആദ്യം ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് എടുത്തു അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർമാറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഫോർ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അതേപോലെ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതും ഇൻഫിനിറ്റി ആ ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഒക്കെ ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെ കേട്ടോ ആ ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർമാറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റി മാറ്റി പറയാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദർ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഈസ് എ ദർ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അല്ല വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഈസ് എ ഒറിസോണ്ടൽ അസിംറ്റോട്ട് ഈസ് എ ഒറിസോണ്ടൽ അസിംറ്റോട്ട് ഈ അസിംറ്റോട്ട് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കണം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പറയൂല കാരണം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഈസ് എ ഒരു സോണിൽ അസിംറ്റോട്ട് മാത്രല്ല എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വൈ ഉണ്ടല്ലോ അത് എപ്പോഴാണ് ഇൻഫിനിറ്റി എവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവണല്ലേ ദർ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ അസിംറ്റോട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ അസിംറ്റോട്ട് മൂന്നാം ഇനി നമ്മൾ വൈ ഡാഷും വൈ ഡബിൾ ഡാഷും വെച്ച് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കാണാൻ പോവാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡിനോമിനേറ്റർ ഡെറിവേറ്റീവ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് കാണണം ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തു ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അഥവാ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തില്ല ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് കിട്ടൂല എങ്കിലും എങ്കിലും എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഈ വൺ ഈക്വൽ സീറോ വൺ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതിന്റെ ഇവിടുന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് സീറോ ആവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കോൺട്രക്ഷൻ ആണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് സീറോ ആവൂല വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ ആവൂല സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സീറോ ആവണം വൺ ഈക്വൽ സീറോ ആവണം വിച്ച് ഇസ് എ കോൺട്രക്ഷൻ അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് സീറോ ആവുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഇല്ല പക്ഷെ എന്താ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആവാത്തതോ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ ആവുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അല്ലേ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എവിടെ ഡിഫൈൻഡ് ആവാത്തത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൽ ഇത് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല നോക്കൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൽ ഡ
ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടു ഈക്വലും സീറോ കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടൂല അപ്പൊ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എഫ് വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഡിഫൈൻഡ് ആവാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ സീറോ ആവുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഡിഫൈൻഡ് ആവാത്ത എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള ആ പോയിന്റ് മാത്രമാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഇതിനാകെ ഒറ്റ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷനേ ഉള്ളൂ ഏത് മാത്രം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മാത്രം അപ്പോ ഇവിടെ നിന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു ഇവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തുള്ള വൈ ഡാഷിൽ സിമ്പിൾ നോക്കേണ്ടിയിരുന്നു വൈ ഡാഷിൽ സിമ്പിൾ നോക്കിയാലാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ അറിയാൻ പറ്റും എന്തായിരുന്നു വൈ ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ആ വണ്ണിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തുള്ള പോയിന്റ് എടുത്തപ്പോ വൺ ഇടതുഭാഗത്തുള്ള പോയിന്റ് മൈനസ് ടു എടുക്കുമ്പോ സോറി സീറോ എടുക്കുമ്പോ വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവ് കിട്ടുമ്പോ ഈ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ ആയിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും ബൈ ഡാഷ് സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റ് ആണല്ലോ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ് ആണ് സോറി അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ബൈ ഡാഷ് സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റ് അല്ല ഈ വണ്ണ് അത് ഡിഫൈൻഡ് ആവാത്ത പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നും എഴുതി വെക്കണ്ട ഇനി വണ്ണിന്റെ വലത്തെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയും മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവ് ആയി അപ്പൊ ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ആയതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഇവിടെയും ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് നേരം ഇങ്ങോട്ട് പോവാ അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി വണ്ണിന്റെ ഈ ഭാഗവും ഈ ഭാഗത്തും വൈ ഡബിൾ നാഷൽ സിമ്പിൾ നോക്കിയാലാണ് വൈനെ പറ്റി അത് കോൺ ഗേവ് അപ്പ് ആണോ കോൺ ഗേവ് ഡൗൺ ആണോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സീറോ എടുത്തു നോക്കി സീറോ ബൈ ഡബിൾ ഡാഷ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തു വൺ അപ്പൊ ടു ബൈ വൺ മൈനസ് സീറോ ഹോൾ ക്യൂബ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വൈന സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺ ഗേവ് അപ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി വണ്ണിന്റെ വലത്തെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ സീറോ അല്ല കേട്ടോ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് കാരണം വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ഡിഫൈൻഡ് ആവാത്ത പോയിന്റ് ആണത് അപ്പൊ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് വണ്ണിന്റെ വലത്തെ ഭാഗത്ത് ടു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടു ബൈ വൺ മൈനസ് ടു ഹോൾ ക്യൂബ് വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയും മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ടു ബൈ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയും മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നെഗറ്റീവ് കിട്ടി നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ അർത്ഥം ഇത് കോൺ ഗേവ് ഡൗൺ ആണെന്നാണ് ഓക്കെ കോൺ ഗേവ് ഡൗൺ ആണെന്നാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് അതൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി വെക്കണം ദർ ഫോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓൺ ദി ഇന്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ആൻഡ് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി വെക്കുക എഫ് ഈസ് കോൺ ഗേവ് അപ്പ് ഓൺ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ആൻഡ് കോൺ ഗേവ് ഡൗൺ ഇൻ വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവാം ഗ്രാഫ് അല്ല ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോകും ലൈൻ വരച്ച് വൺ എടുത്തു വണ്ണിന്റെ വലത്തെ ഭാഗത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് വണ്ണിന്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് വണ്ണിന്റെ വല ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് കോൺ ഗേവ് അപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കോൺ ഗേവ് ഡൗൺ ആണ് ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരക്കണ്ടേ ഗ്രാഫ് വരക്കണമെങ്കിൽ എക്സും വൈ ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് എടുത്ത് വരക്കാം നമുക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റിൽ ഒരു പോയിന്റ് വൺ ആവണം തന്ന പോയിന്റ് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റ് എടുക്കട്ടെ നമുക്ക് നമുക്കൊരു സീറോ എടുത്ത് നോക്കാം ഒരു മൈനസ് വൺ എടുത്ത് നോക്കാം ഒരു ടു എടുത്ത് നോക്കാം ഒരു മൈനസ് ടു എടുത്ത് നോക്കാം മൈനസ് ടു എടുക്കുക ഒരു മൈനസ് വൺ ആക്കുക ഒരു സീറോ എടുക്കുക ഒരു വൺ എടുക്കുക ഒരു ടു എടുക്കുക മൈനസ് ടു എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ മൈനസ് ടു ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ബൈ വൺ
നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ അസിം ടോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകണം രണ്ട് അസിം ടോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അസിം ടോട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഒരു അസിം ടോട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഒന്ന് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഈ അസിം ടോട്ട് ഒന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ അസിം ടോട്ട് ഇത് വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇത് മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി എക്സ് മൈനസ് ടു ആവുമ്പോ ഓക്കെ ഇത് വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അത്ര എക്സ് മൈനസ് ടു ആവുമ്പോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരിക ശരിയല്ലേ എക്സ് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും എക്സ് മൈനസ് വൺ ആവുമ്പോ കുറച്ച് കൂടി കയറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എക്സ് സീറോ ആവുമ്പോ സീറോ ഓക്കെ എക്സ് സീറോ ആവുമ്പോ സീറോ ഇനി എക്സ് ടു ആവുമ്പോ മൈനസ് ടു ഇവിടെ കുറച്ച് പോയിന്റ് കൂടി വരച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ത്രീ ആവുമ്പോ സംഭവിക്കാൻ തന്നെ നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ത്രീ ആവുമ്പോ ത്രീ ബൈ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു നോളജ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ത്രീ ആവുമ്പോ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഏകദേശം ഇവിടെ വരും അത്ര മതി കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ഇതാ വണ്ണിന്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് അപ്പാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അപ്പാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് ഇതാ അപ്പാക്കി വരച്ചു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ യു ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഗ്രാഫ് നമുക്കറിയാം അസിം ടോട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോകും തോറും അടുത്തടുത്ത് 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 ഇങ്ങനെ പോകും നമുക്കറിയാം അതേപോലെ ഇതും അസിം ടോട്ട് ആണ് അസിം ടോട്ട് ആയ അവസ്ഥ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് പോകും കാരണം ഇത് മുതൽ വണ്ണ് വരെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അപ്പാണ് ഇനി ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ഡൗൺ ആണ് നമുക്കറിയാം ഡൗൺ ആക്കി വരച്ചു പിന്നെ ഇത് അസിം ടോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇത് ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ഇത് അസിം ടോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഈ മഞ്ഞ വര നോക്കണ്ട ഈ റെഡ് വര ആ കളറിൽ വരച്ചതാണ് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ 